ഹലോ നമസ്കാരം നിജ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് മുടി സംരക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടോണിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആര്യവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് ആര്യവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി ആര്യവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം മഴക്കാലമാണ് മുടി മുടിയൊക്കെ ഉണർന്ന് മുടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാൻ നല്ലതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഈർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയലാണെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ആര്യവേപ്പിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കുന്നത് പേരയുടെ ഇലയാണ് നമുക്കറിയാം പേരയുടെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ റിച്ച് ആണ് ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് അതും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേര ഇലയിലും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തടയാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തല താരൻ മുടി തലയോട്ടിലെ ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കായ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി ഇലയാണ് ഇതിപ്പോൾ അധികം വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ പോലെ ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു കളറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുളസി ഇല എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തുളസി ഇലയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടോണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫേസിലും ഹെയറിൽ ഒരുപോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നമ്മുടെ പേരയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സൺ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ പേരയിലയുടെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മുടിക്ക് അധികം നീളവും ഇല്ല അധികം തിക്കോ അല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുടി നല്ല തിക്ക് ലോങ്ങോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇലയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇലയെല്ലാം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രിയിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ടേക്കുക അതിനുശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇലയുടെ സത്തെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഫേസിലേക്ക് ഒരു ടോണർ പോലെയൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ മൂക്കുരുവൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ താരൻ വന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്ത് മുടിയൊക്കെ ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ മുടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഡീപ്പായിട്ട് ഓയിൽ ചെയ്യാമെന്നല്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുടിയുടെ തുമ്പിലൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഹെയറിലോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ തലയോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വെള്